，在这里，我的爱人换了一份命，他报应。你太他妈失望了！压抑，残忍。说话，没有。恐怖。更绝望的是，我的梦一步一步、一步一步都在变为现实。他要在三十岁这天殉情，他为我准备了。他想用死亡定格，让爱永不凋零。你们太吵了！老婆，我们终于可以永远在一起了。用死亡见证我们。我叫冉叔，我做过的梦都是我预知到的未来，他们必然会一一实现。我多次梦见我的死亡，不管我如何逃避，都不曾改变。虽然梦境必然会应验，我却发现，在未来的那个节点，我可以改变梦境的最终结局。只要等待、隐忍，我一定会迎来幸生。所以我反击的第一步。让知名作家顾一白成为我的帮手，老婆，醒了。你脸色怎么这么难看？你是不是肚子疼？快，昨天我就不应该让你吃那么多凉的。我没事儿。我去帮你倒一杯热牛奶，最近都不许再吃凉的了，知道吗？嗯，我要用我的方式，永远的摆脱你。我先上去了，老婆，好好工作，下班了告诉我，我来接你。放心吧，你开车也慢点儿。冉叔，我们终于又见面了，你的男人，我要定了。冉小姐是吧？啊，是的，请便、啊。谢谢啊，顾老师。您家装修还挺有您的个人风格啊，是吧？谢谢。哎，这位是？哦，那个是我妹妹。顾老师，您跟大明星顾如月是一家人啊？张泽一，二十九岁，自由摄影师，擅长多种拍摄风格，被业内誉为。给你个机会，给我拍组照片。原来是顾老师，能给你拍照片是我们工作室的荣幸，但是拍摄的事情还需要我们双方。你和我不就是双方吗？网上的照片谁给你拍的？本人看起来也没那么死板了。刚刚跟你开了个玩笑，你应该不会介意吧？<笑>对不起，我还有工作，先走了。沈叔，你可真是找了个好老婆，不会这么好的男人留给你，太可惜了。嗯，顾老师，我们下一个问题是，您能聊一聊您的灵感来源吗？就像您上一本书《耳洞》。您是怎么想到让耳洞这么一件不被人注意到的细节成为您书中指控的关键证据？我看的时候就在想，幸亏我没有耳洞，要不然可能我也成为犯罪嫌疑人了。这个，大家就把它当做一本小说去看就好了，不用当真。明白。冉小姐，我发现你的耳垂跟我这本书里的主人公有点像。是吗？是的。顾老师。那您觉得，通过梦境预知未来这件事儿，在现实生活中可能发生吗？这个是我书里的新设定，你怎么会知道？因为我跟您书中的主人公是同一种人。今天打扰您了，顾老师，那我回去整理一下，谢谢。哎，任小姐，我还是没明白你是什么意思。还没睡啊，老婆，怎么这么晚才回来呀、啊啊？一直在整理采访笔记，刚忙完。累了吧？嗯。你打耳洞了？啊
，我今天不是采访顾老师吗？他上本书叫《耳洞》，我就想着去打一。你怎么提前跟我说呢？你的耳洞疼不疼？你应该提前告诉我呀。还有啊，这个耳环特别不适合你，你知道吗？你戴上它更丑了。是吗？你耳朵本来就小，戴上这个耳环不伦不类的，真的很不好看。那我把它摘了吧。哎，戴了就戴着吧。但是咱们得说好了，你只能带我送你的耳环，好不好？嗯。老婆，只要你听话，我会一直爱你的，我永远不会离开你的，知道吗？啊！你果然要掌控我的人生，即使我只是打了个耳洞。张泽一，一切都是你的选择。第二步，明天晚上八点二十三分，地震四点五级，地震波及地区，华兴输定。顾如月，你曾是我最信任的人，但你毁了我的手，代替我为顾家领养，阴魂不散的宣扬你的成功。那就开始吧。访谈知名作家顾一白，新书问世。冉书姐，什么事儿啊？快快快，小姐，再拿几条。谢谢大家。冉叔，顾老师呢，亲自点你做他的专访记者、嗯，你要加油哦。放心吧，我一定要好好努力。大家都忙去吧，嗯，谢谢大家，谢谢总编。喂，喂，郭老师，我是上次采访过您的冉叔，我知道。我们聊聊上次你说的。嗯，那今天晚上八点，在华兴书店见。顾老师，我要你当我的摄影师。抱歉，顾老师，恐怕我没有办法胜任这份工作。你要是出了这个门，你的工作室还在不在，那我就说不好了。你的老婆应该也不会喜欢一个失业的废物吧？没用的男人讨不到女人的欢心，不是吗？而且我又不想做什么，只是让你当我的摄影师而已。咱们说好，只是摄影，其他的免谈。可真是个好老公。走吧。你的手机里不会有什么不可告人的秘密吧？顾如月，你不要太过分，我们之间只是工作关系。工作关系？那雇主规定，拍摄期间你只能派我一个。走吧。冉小姐可真敬业啊！为了叶姐，把我新书的事项早就打听得一清二楚。就是正常工作，不过现在工作聊完了，顾老师，我们来聊聊你感兴趣的吧。现在呢，我们正处于一场地震的中心地带，震级四点五级，时间不会超过三秒钟。不过放心，我们都会没事的。什么意思？一会儿我身后的店员会因为地震不小心打翻了咖啡，而咖啡会正好洒在一本叫《漩涡》的书上。不好意思，我听了。这位文臣，请跟我来
，金丝儿，来，不好意思，真是个令人琢磨不透的人。所以信我了吗？或许你说的是真的呢。如果我今天没来赴你的约呢？你不会不来的，你不是对我好奇吗？可是你为什么要跟我说这些呢？不好意思啊，顾老师，临时有点事儿，那我们今天就到这儿吧，下回见。老婆，我来接你回家了，走，咱们回家。嗯。她的丈夫是有王之宇吗？他为什么要碰你啊？咱们不是说好了不让其他人碰你吗？对不起是不是因为你长得太美了啊？我让你美，为什么？为什么？为什么要让他碰你？是因为你长得漂亮吗？是因为你长得美吗？长得那么美啊？还没拍完就着急离开，是不是太没职业操守了些？刚刚那么不专心，可是要受惩罚的。我要是摔倒了，你得负责。躲什么呀？顾老师，我是来工作的。其实你不躲，我也不会吻上去。但是你躲了，我就来兴趣了。顾老师。我今天状态不太好，没有办法继续工作了，对不起。别忘了到时候的饭局，你要是不到，后果自负。你最好坚持的久一点，这样我也可以玩的开心些。算了吧，你们来了，好久不见，最近生意怎么样？还不错。泽英，你怎么才来啊？
，随意拍的照片是我见过最有灵性的照片，还感谢各位大老板忍痛割爱，把它让给我。哪里哪里，顾小姐客气了。大家动筷子吧。怎么还害羞了呀？咱们一起敬大家一杯吧。预祝新剧收视长虹。长虹啊！我们的摄影师好像有点累了，我去看看。张泽一，顾如月，这是男。你躲什么呀？害怕自己吃亏了不成？来来来，进厕所。来来来，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。你少来。顾，哎，什么事？哎呀，别闹了，走了。没事。你这不也有反应吗？装什么？<笑>我们进去吧自从见到你的第一面起，我就知道你一定会属于我。或许你难以理解，你的一切都在吸引着我，我的心脏一秒跳动，我能感觉到我的血液一秒沸腾。我想每时每刻，我的指尖在你的皮肤上跳跃摩挲，释放最原始的欲望。你对我的致命吸引力，让我迫不及待的想要对你说：“张泽一，我爱你，属于我吧。”老婆，老婆，回来了，工作一晚上，累了吧？还疼的。你要一直这么听话，不就不会发生这种事情了吗？是我做错了，我做的不好。为什么你们还有联系？我之前给你的教训你没记住是吧？我们就是工作关系。工作关系，工作关系，为什么他私底下给你打电话？啊？大叔，你怎么敢背叛我呢？啊！我说话没有。我告诉你啊，你只能属于我，知道吗？知不知道？知不知道？在这里着，快了。第三步，伤口要露出来。你对我做的事也是。张泽一，我爱你，属于我吧。你们果然走在一起了。先要让顾一白知道，顾一白对我越好，张子怡会离我越远
老婆，辛苦你了，我给你买了包包。怎么突然想起给我买包了？觉得合适就买了，赶紧。谢谢，我去洗衣服了。一步步的行动都是我所料，而你们。呃，你的这里，你要是不舒服的话，咱们就改天再谈。啊，没事。我们开始吧。没事没事没事。实在是不好意思。啊。我觉得你状态不太好，还是改天再谈。先回去休息一下吧。对不起啊。耽误您时间了，没事，我送你吧，不然我总觉得不太安全。嗯、等我去拿一下车钥匙。嗯、来了，顾如月，<笑>谢谢。你来我家干什么？我问你话呢。你来我家干什么？上次感觉还不错，这不时时刻刻想着你呢。喂。喂，老公。啊，我在回家路上，要不要给你带点吃的？好。好的。来，我来帮你。谢谢。没事，你要去打电话。没事吧？没事，走吧。呀，别动我东西！张泽一，你好凶啊！马上从我们家离开，别让我说第二遍。给我穿鞋，我就走。顾如月，那要不我等你老婆回来呗？嗯哼，你自己穿。那我在这先睡了。希望我下次来的时候，你还是这么热情。马上走，不会再有下一次。你会知道，谁才是你最好的选择。拜拜。你越是在乎他，我越是要。你回来了？怎么回来的？坐车。过来。嗯、我这么爱你，为什么你越来越不听话了？别解释，爱我就需要用实际行动表现出来，而不是说出来的。你知道我有多爱你吗？你知道你在我心里多重要吗？阿甲说，知不知道？把手伸出来。
我也很心疼，知道吗？但是我必须要让你记住今天的事情，记住。我有多爱你，你知道吗，陈叔？啊！祝你生日快乐！祝你生日快乐！呜，许愿吧！我只想要纯洁无瑕的爱，陈叔，你还配吗？怎么叫你下来一趟这么麻烦？有什么重要的事情不能电话里说？陪你过生日算不算重要的事？我的生日我会跟你一起过的。还有半个月呢，说不定到时候你会求着我陪你过。送我回家，今天就先放过你。我改主意了，谁能拒绝送上门的男人呢？顾如月，你下来不就是在期待着发生点什么吗？你只需要享受就够了。你果然会在意这封信，一切才刚刚开始。抱歉啊，郭老师，因为我的原因，采访迟迟没能推进，我会跟主编说，让他换人。来，沈叔，你跟我说你额头上的伤是不是你丈夫打的？你别紧张，我没看你的信。我们能聊聊你的丈夫吗？就当是咱们前两次访谈的报酬吧。他对我真的很好，事无巨细，面面俱到。他总说。像我这样什么都做不好的人，在外面会受人欺负，所以才总要保护我。而且，他给了我一个家，给了我最想要的生活，从来不会嫌弃我。是我，总让他失望。你们俩是怎么认识的？在大学。你，你是不是动了活动中心的钢琴？动坏了，你能赔得起吗？对不起，哎，就你这样，一个残废还想着弹钢琴呢，简直是异想天开。有什么事情冲我来？你谁啊？我叫张泽一。行，你给我等着。给，谢谢啊。不用理会他们，喜欢的事情去做就好了。
敢说？你没事吧？你放心，我会保护好你的。我来了，别怕。后来，在他二十五岁生日的时候，跟我表白求了婚。远叔，虽然有点唐突，但是我还是想说，嫁给我吧。那么，你丈夫现在？抱歉，顾老师，我该走了，谢谢你。忍叔，你是不是最近又梦到什么了？到了，到了，谢谢。我一定能改变梦的结局。顾如月，你这不是挺在意我的吗？你是不是还是想？老公，你在家吗？<笑>要不要我去跟他见一面？顾如月，我警告你，我对你乖一点，老公，你不对我乖一点。老婆，我洗澡呢。哦，我以为你中午不回来呢，我回家拿个资料，就不在家吃了。好，你不用管我。好久不见呀，姐姐最近过得怎么样啊？看起来过得不怎么样，那我就放心了。顾如月，已经过去这么多年，还不肯放过我？我怎么可能轻易放过你啊？这可是你抛弃我的代价。不过你放心，我会原谅你的，毕竟你是我最亲最爱的姐姐嘛。姐姐这么憔悴，小心被老公抛弃了。<笑>来开会了。来，我们开始吧。行，那我们今天就到这儿，大家赶紧回去休息吧。嗯冉淑姐，你脸色不太好，赶紧回去休息吧。放心吧，你也赶紧回去。嗯。冉叔，哎，你怎么在这儿？我想来找你聊聊我新书构思的事，没想到你竟然这么晚才下班。那去那边聊聊吧。算了吧，我觉得今天太晚了，而且你状态也不太好，我送你回家休息。不用了。没事，走吧，我车就在楼下。不好意思啊，又麻烦你。举手之劳而已。那个是我妹妹，非要贴上去的。我想你应该很喜欢自己的妹妹吧？谁会不珍惜自己的家人呢？他有你这样的哥哥，真好。我回来了。
怎么今天也这么晚啊？哦，临时开会来着，刚做完，干嘛呢？切橙子呢。啊、哦，你今天干嘛了？我啊，上班呗。那橙子都烂成那样子了，怎么还会带呀、啊？啊，我路上不小心压到了。你说没有我，你该怎么办呀？尝尝我这个。嗯，挺甜的。哎<笑>，子怡、嗯，这两天有空，咱们一起回学校看看。好啊，正好我也想回去看看。时间过得真快呀、啊。都快五年了，嗯，我把那些橙子给你拿过来啊。嗯。白同学，快接个电话。喂，来大礼堂，给我拍照。老婆，我有个工作，不能陪你了。哦，没事，你去忙你的，我自己逛逛。早点回家。嗯，快。我有一个粉色的包拉在车上。嗯，好的，我给你拿过来。把门带上。嗯。干嘛这个态度啊？继续来工作呀？我来拍摄照片，没有摄影师怎么行呢？你知道斯文败类是什么样子吗？别动！我是一个好学好奇的人，给我一个探索你的机会。真是遗憾，没能见到学生时期的你。没有什么可遗憾的。你到底要玩到什么时候才能放过我？玩？明明每次享受的都是你，怎么能说我在玩？如果我想玩，我找一个听话的，不是更好吗？张泽一，是真不懂，还是跟我装不懂？我只是想要一个公平竞争的机会而已，反正最后的选择权都在你手里，不是吗？真是一块难啃的宝贝。开始吧。你要不要坐在后面去？我给你拍一下远景。你在干什么？记录我们在一起的证据，免得又说我在玩。你是担心自己，还是在担心我的名声？顾如月，你再让我自作多情一会儿，或者我们可以在这儿。顾如月，就是个疯女人。你的包。又回到了这个熟悉的地方，像他们一样，在这里，曾经我们也有过美好的回忆。张泽一。我快要摆脱你了，所以第四。展叔，我要让你故意撞见我和顾一摆在一起，我要让你更爱顾如月。哎，你
，没事吧？没事，你怎么在这儿？啊，今天我正好陪我妹妹来这边工作的。哦，郭老师，我家里还有点事儿，我先走了。好、哦，再见。冉叔，你太让我失望了。我没事的，姑娘到了。谢谢啊，太好了。老婆，怎么那么晚才回家？我好想你啊。老婆，今天晚上我们吃鱼好不好？老婆，你还爱我吗？没想过要离开我，啊。可是那为什么呢？为什么你越来越不听话了？我给你买的耳环，你不喜欢啊？喜欢。那为什么不戴？你在想什么呢？你在想什么呢？我问你，你在想什么呢？想什么呢？想什么呢？想什么呢？想什么呢？你，老婆，收拾一下，我们准备吃饭了，好吗？我很快给你做好，好不好？嗯。顾如月，顾如月，顾如月，你闹什么？我就是想要你给我拍组照片，在这儿。走吧，张泽一，你有没有想过，如果我是你的妻子，你会更爱我吗？揭开我的头纱，告诉我你的答案。顾如月。在发疯，你惯的，我会永远爱你，直到我死的那一刻。顾如月，你赢了。那你会邀请我参加你三十岁的生日聚会吗？到时候我会公开咱们俩的恋情。你还会参加吗？嗯。
顾如月、张泽义，我已经为你们把路铺好了，接下来就看你们的表现。你准备什么时候和你老婆离婚呢？不如我给你选个时间，怎么样啊？都听你的。啊！冉叔，姐姐还在自欺欺人呢。你不是什么都知道吗？干什么？你不会以为自残就能得到爱吧？难道是小时候的教训，还没受够吗？你不会以为自残就能得到爱吧？难道是小时候的教训，还没受够？然叔，你没这个胆子。张泽一杀人，是不是真的摆脱他？那么，下一步，我要让顾一白帮我完成最后一击。麻烦帮我拿一下红霉素软膏。哎，好的。啊，忍叔。顾老师，你也来买药啊？呃，您帮我拿一下伤心丸。哎，好的。谢谢。哎，展叔，你怎么又受伤了？是我自己不小心磕到的，没事儿。咱们俩是朋友，你要是出了什么事儿就告诉我，我会帮你找到答案。哎，好的。谢谢。哎，展叔，你怎么又受伤了？是我自己不小心磕到的，没事儿。咱们俩是朋友。你要是出了什么事儿，就告诉我，我能帮你解决。说什么呢，顾老师？我真挺好的，没事儿，我走了。哎，等一下，忍叔。哎，忍叔，老婆，你怎么不听话了呢？老婆。这位就是知名作家顾一白先生吧？真是久仰大名。老婆，又麻烦顾先生了。我就是在药店里偶然碰到的。冉小姐总提起张先生，说你是一位很好的丈夫。<笑>哪有，吃我老婆好。顾先生，我们家还做着饭呢，就不送了。一个好的丈夫是不可能让自己的老婆受到这样的伤害的。很显然你不是。我们夫妻之间的事情，顾先生你一个外人，又能知道多少？张先生，好了好了，回家吧。顾老师，你也早点回去吧。老婆，你怎么还不走？我真是在药店遇见他的。我知道，你去买药了，然后碰见他了，我都明白。过来，过来。严叔，我问你个问题，你是不是不爱我了？没有，没有
，这封信你看过了啊？是不是小姐说？所以你正在给自己找下家呢，大叔，我可真是小瞧你了！你怎么敢背叛我啊？啊？我没有告诉你，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？大叔，你好让我伤心啊！是你的顾老师，这个电话接还是不接？你回答我，接还是不接？啊？您拨打的电话暂时无接大叔，你看看你的样子，你看看你的样子，我告诉你，你能找到我，那是你的福气，知道吗？只能我不要你，你不能不要我，知道吗？你知道吗？别说，别说，别说，我们来猜猜，猜猜看，这个敲门的会不会是你的顾老师？别说，别说，别说。为什么这么对我啊？张泽义，你别你别帮他，顾一白，你说，当着我的面搂搂抱抱，你真是群垃圾！阮叔才不是你说的那种人，你才是人渣！我要你的命我！我你这么做真的对吗？任叔，你觉得人应该在错误的关系里停留多久？不管是一周、一个月还是一年，他都会对你的精神和肉体造成很大伤害。我知道。那为什么不结束呢？五年了。你总在惯性里生活，那是温水煮青蛙呀。你有能力，你有自己的工作，你不用依赖任何人，你应该拥有更好的人生。顾老师，有些事儿是没有办法靠自己的。你不是我，我什么都做不了。你最近还有梦到什么吗？梦想。你觉得能躲得过去吗，顾老师？你也早点回去休息吧，我一个人待一会儿。那万一不用担心我，我可把门锁好了。我的幸福送给你，快坐吧。现在，你还不是只属于我的。我会只属于你的，你也会只属于我的。
曾经我有个愿望，就是希望在三十岁的时候，找到自己真心爱的人。以前我以为是冉叔，但现在，只能是你。这可真是我听过最不像情话的情话。我们去民政局办离婚手续。离婚，离婚，我真的离婚。这一切终于要结束了吗？张泽一，现在我终于摆脱你了。这么多年的噩梦。终于要结束了，那我进去了张子怡，你还爱我吗？还好吧。嗯。你先回去休息吧。要不我先送你回去吧，访谈的事不着急。那麻烦你了，走吧。孤儿院，这是一切开始的地方。慢点跑！哎，慢点，别摔着了啊！天成，好久不见，您身体还好吗？没事吗？这么多年没见了，您可能不记得我了。冉叔，你怎么突然回来了？我就是回来看看您，不打扰吧？他呀，跟小时候的你挺像的，是挺像的。我想去看书，您能陪我吗？嗯，好。刺猬一见到他，转身就跑。可是兔子呢，就在那。去找院长吧。啊，我就知道你会在这里，姐姐。瞧，你又变成一个人了，像小时候那样。不过你别怕，我会陪着你的，一生一世。顾如月。这么多年过去了，你闹够了吧？冉叔，你真可怜，你除了这些话，你还会说点什么呀？你就是个胆小鬼。你记得我说过吧？我永远都不可能让你摆脱我。什么是永远？直到我死的那一刻。这一刻马上就要到了。最后一步了，张泽义，今年我不能再陪你过生日了。以后陪在你身边的人，再也不会是我了。对不起，对不起，这都是我的错。哎呦，对不起啊。张子怡，你这次追求的永恒之爱，对不起，其实是不是我的致命垃圾，我把信给你弄脏了，都是些垃圾，脏就脏了吧
，是的，姐。从小我便知道，没有什么东西是永恒的，所以我选择摄影之路，用相机去记录最美好的瞬间。直到我发现，只有死亡才是真正的永恒。跟我来。啊，至少准备什么呀？看来今天有惊喜。我可真是淘到宝了。不过咱们之前不是说好了吗？你三十岁生日只有我跟你两个人过的，怎么突然办起展览了？你放心，未来的每时每刻都只有我们两个人了。这是什么呀？这是我即将完成的。最完美的作品，我们一起完成它。你还挺浪漫的嘛。<笑>你爱我吗？嗯。你愿意和我一起庆祝三十岁生日吗？当然啊，不然我费尽心思的得到你是为了什么？不过你还没说完呢，这个作品要怎么完成？我们马上完成了。张泽一，你杀人了！张泽一，你杀人了！大叔，你怎么会在这儿？今天是你三十岁的生日，我怎么不能在这儿？张泽一，你总说你爱我，但爱不是你逃避自己人生的理由，也不是你伤害我、控制我的借口。你知道我花了多大的力气，才过上如今这样普普通通的人生吗？你凭什么把它毁了？你收到的信，顾如月对你那些露骨的表白信，都是我准备的。是你，信和顾如月都是你安排的。我，但这不是你们俩自找的吗？在最爱我的时候，跟我一起殉情吧，张泽一。从始至终就没有人爱过你啊！不可能，不可能，不可能！然说。你爱过吗？啊！你说你爱我，你说你爱我，你说你爱我，人说，你说话，人说，我要杀了你，我杀了你，我杀了你，杀了你！你说你骗我的，你说你，你说你爱我，你说你爱我，你爱我，人说，顾如月，顾如月。顾月，你醒醒！你说你爱我，顾如月，你说呀，你说话，你你说话呀！<笑>你们都骗我，你们你们都骗我，你们都骗我！人说我要杀了你，我要杀了你！<笑>
，等一下。什么人都有。从见到你第一面起，我就知道你一定会属于我。张子薇，我爱你。这不是如玉的词吗？是什么时候开始的？难道这是一场骗局？任说，你在骗我吗？一切终于结束了。你好，给我一个打火机。如月，我们当年那么好，然后公主和王子亲密的生活在一起，紧接着恶魔出现了，恶魔拿着大武器，丢丢丢！啊！亚叔，我以后想当公主，那我以后努力让你成为公主，那我们俩都说好了，一辈子都要在一起。嗯、所以，当机遇来临的时候，我满心都是。小舒雅，你的好日子要来了，顾家要在这次文艺汇演上选一个孩子领养，你好好演出，这个名额呀，肯定是你的。我说你骗我，那我好好表现，是不是妹妹也能和我一起去新疆？哎、但是，就因为你的误会，你选择孤立我。你代替我，台上弹钢琴的女孩叫什么呀？啊，她叫如月。哦，如月，看起来是个不错的孩子。我想领养她。小叔去哪里了？啊、如月这孩子也挺乖的。哦，那就好，那就好。甚至伤害。如月，店长说不可以来这里，这里很危险。被养的人应该是我，你永远都不可能摆脱我店长，那我就把小如月带走了。走，小如月。小月，再见啊，院长。小叔，已经这样了，你不要再毁了妹妹。你们姐妹俩谁好都好。顾如月，再也不会有人伤害我了。再也不会了。谢谢你，楚月。如果不是你的不断逼迫和张泽一的扭曲，我也不会生出反抗的心。哥，那我就先走了。嗯、我刻意在张泽一面前和你哥哥握手，让张泽一对我心生不好意思，顾老师，临时有点事儿。
下我家。老婆，我将那封用你口吻写的表白信放进张子怡的口袋。老婆，我洗澡呢。出轨、偷情，不，这是我的救赎，也是将你们拖向深渊的人。白叔，梦到自己的死亡是件很可怕的事情。张泽一，谢谢你让我结束我会死亡的噩梦。总有人以爱之名做出伤害的事情，可是人不应该被爱裹挟。爱情自由，人也自由。希望下一次你们会是个好人。忍叔，怎么还有梦？应该只是一个普通的梦吧。喂。哎，忍叔，我们能见一面吗？不好意思，郭老师，我可能没办法再采访您了。郭先生，和郭局告别。冉叔，你做的很好。冉叔，你怎么来了？给我点时间，让我把话说完。